Mi mërëma tjetë dhe të neruar të leshikue, son të në 25 minuta do të vjojmë të flasim për reformën në drejtsi, për vetimun, efektet e vetimu të këtë drejtsie, kemi tituluar emisionin, në fakt do të mundohemi të zbulojmë se qëfar po ndodhë me gjithë të largime, shkarkime të gjyshtarve, prokurorve nga sistemi, si mund të rekuperohet sistemi ri, apo do të vazhdojmë të mbedemi në një kolaps si që është përshonu gjukata kushtetuese prej mua i shtashme. Do të ashvillëm të biset me një njësë mjafë mirë të sistemit është të pikërisht ishkretari i shoqatës të prokurorve, do të shkërqim Hajdari, cili aktualisht në banë dhe postin e prokurorit për gjithëshëm, më falin, të inspektorit për gjithëshëm të Republikës të Shqipëris. Mi mbërëm mirë serë dhe, zote Hajdari. Mi mbërëm atërës. Se për pak ju bëra prokurorit për gjithëshëm. Kam do dhe herë tjera që më kam bërë. Kam do dhe mërë pare që kanë përfolur medet për prokurorit për gjithëshëm, po i përkasin të shkuar, së kështë që e regullim. Ju keni dalë nga sistemi fatkesisht 2 vite më parë dhe nuk keni ndërmën të rikëtheni më. Po nuk i djetë, asë herë nuk i thotë jo gjësë, po unë në gjatë karierës time, në ato vëndë ku kam punuar dhe jam larguar, kam druar tre vëndë punë, unë nuk jam rikëthyrë më, nuk i djetë që dhe më dhe. Mirë, përpare se të kalëm të këbiseda konkrete, sepse kemi disa lëthemi momente ose disa tema interesante dhe sistemit vjetër dhe sistemit tri të drisis që po mundohemi të kryojmë si shtetë. Ndjekim një material që kemi përgatitu me këtë rrasë dhe rikëthemi në studio. Nga marë si i këti viti dhe deri tani, Komisioni Pavare i Kualifikimit ka shkarkuar nga dëtyra 14 prokuror dhe gjyshtar, dërsa numëri pritet që të rritet në ditet në vijim. Shpata e vetingut ka blokuar gjukatën kushtetuese pasi nga kjo institucioni janë shkarkuar 4 gjyshtar. Edhe në gjukatën e lartë, situata nuk është as pak e mirë pasi deri tani janë shkarkuar 3 gjyshtar. Nërko që kryetari ilë dhe këpës shkërqim gana i paralemroj pak dit më parë, se mbi 50% e njerëzve të drejtësis kanë probleme me pasurin dhe vitin e ardhshëm vendi rezikohet që të mbes edhe pa gjukat apeli. Endërsa kolapsi në drejtësi është paralemruar, shumica ka dërguar në kuvend ligjim për emërimin e magistratve, por opozita nuk pranoj që të votoj në seancën e fundit, duke lënë qështjen për në sesionin e vjeshtës. Ndërko, zhvillimi më sensacional që nga nisje e zbatimi të reformës ka të bëjmë e Adriatik Lallën pasi për her të parë në historin 27 vjeqare, organi akuzës i sekuestron pronat një ish krye prokurori. Si pas prokurorisë të krimeve të rënda janë kryuar dyshimet të arsueshme se disa pasurit të paluëshme të Adriatik Lallës përbëjnë produkt të veprës penale edhe për këtë arsue gjukata e krimeve të rënda vendosi sekuestro preventive. Pasurit në nësekuesto preventive janë 22.050 m2 tokë arë në Tiran dhe një apartament banimi në durës me si përfaqe 67.2 m2. Si pas prokurorisë të krimeve të rënda ka dyshime që pasurit e Adriatik Lallës janë të pa justifikuara. Departamenti Amerikani Shtetit në shkur të vitit 2018 vendosi që ishkru e prokurori dhe familje ti të futeshi në listën e zezë dhe të mos u lejot hyrja në shëba për shkak të përfshirës të ti në rastet mëdha korupcioni ku karë qenë në detyr. Gjithashtu, komë para, masadore Amerikanë në Tiran Donald Lu do të akuzon të prokurorin e përgjithshëm se kishtë e blokuar për muaj të tërë reformën në drejtsi. Adriatik Lalla pati për plasjet e forta dhe me ish kryetarin e shëqatës të prokurorve në atë kohë Shkërqim Hajdari. Pas një karjere të gjatë mbi 20 vjeqare Shkërqim Hajdari në 2016-ën, do të largohi nga sistemi i prokuroris duke akuzuar drejtuasit e asaj kohë të organit akuzës për shkelje të ligjit dhe pengim të reformës në drejtësi. Në verën e 2016-ës Shkërqim Hajdari do të deklaronte se këtë situat palishmëria në organin akuzës do të regulonte vetëm reforma në drejtësi e cila do të nëzirë të pasurit e palishme të disa prokurorve, lidhjet me krimin të disa të tjerve, apo dhe lidhjet me ishë sigurimin e shtetit. Kjo ishte kronika zëtë e ajdarin, në fakt ju kishtë paralemruar gati disa vite më parë, ose dy vite më parë atërë kërnisi dhe reforma, se cila do të ishin efektet e kësaj reforma. Me gjitha do dojë të nisim bisetën të rasti i Adriatik Lallës, sepse ka një specifik, Adriatik Lallës është nuk ka kaluar në proces vetingu, por vjen për herë të parë, si që e dëgjuat dhe në insert, pas 27 viteve kemi një rast ku sekuestrojnë pronat, sekuestrojnë preventive, sigurisht, të një ishë prokurorit për gjithëshëm. Qëfar përbën rasti Adratik Lala për sistemin e drejtsis në Shqiprin në këto 27 vite? Kjo inserti që i dhatë më këtheu në ato vite, para 3-4 vjetësh, ku unë isha pjesë e sistemit përgurisë, 
dhe sigurisht unë dhe kolektier, unë kisha mundësin të artikulosha, po dhe kolektier kuptonin që, që zotria po e drejton të qyku erdi, po e drejton të institucionin e progurisë, një institucion që kishë kryuar një farë stabilitet, një farë tradite profesionale, nga parasit e tjerë progurat përgjishëm, jo se s'kishtë e problemë, por një farë stabiliteti ishte kryuar në kuptimin e mundësive që kryon të ligji për të siguruar karriera, për të pasetime profesionale, për të hetuar me objektivitet, për të mos qenë gjithë institucioni i përfshirë nga kapja, nga krimi, nga përdurimi politikët tjerë. <coughs> Unë ju theme bindje, besoj edhe opinioni publik, për të mos të në gjithë njerëzit që janë marrë me sistemin e drejtsis në Shqipëri, që e njojnë progorin që personin fjal është një dështim spektakular nga pikpamja institucionale, nga pikpamja profesionale edhe nga pikpamja morale. Ta. Pse e thoni këtë? Unë e them këtë sepse zotria tashmë është një person i cili edhe publiku ka kuptuar që kemi patur në kryet institucionit dhe rrëti një klientel të kryuar nga në ti me shumë kujdes e cila ka punuar për ta shkatruar progurin, ka punuar gjdo dit, gjdo orë, gjdo minut për ta sabotuar reformën në drejtsi. Fakte dhe argumenta ka pa fund. Unë dhe kolegë tjerë që jemi përpjekur me gjdo mënyrë për të ndaluar blokimin e reformës në drejtsi, nga një randë dhe nga nga tjetër të ibim dhe ne kontributin tonë si shuqatë përgurorësh për të ecë reformës, sëpse ju e dini reformës është finalizuar në korikën e 2016, por ka filluar qështë në filim të vitit 2014. Ta. Zotria në fjalë nuk e ka dash reformën në drejtsi, kjo nuk është sekret më, ka lënë prova dhe gjurëma pa fund, por që është një histori që i përket të shkurës, a i nuk është dëmin që i shkaktoj përgurisë shqiptare dhe drejtsis në tërsi e realizoj me sukses plot, a i përket të shkurës ne duhet flasin për të ardhmen. Tani problemi me zotrin është problem që e ka me drejtsin, e ka me, me kolegët ose me ishë varcit e ti, uh -huh. dhe nuk ka më asiloj interesi për publikum shqiptarë. Për publikum shqiptarë ka interes që ky rast i pa precedent në sistemin e drejtsis shqiptare të shërbe për gjithë klasën politikës shqiptare për gjithë në profesionistët që të jemi vigilent dhe të zjedhim në kryet të organeve njërës të cilët të plëtsojnë minimumi bazamenti që duhet ketë një njëri që fillon që ka bazamenti moral, për të vazhduar pasë me bazamenti profesional, atë dhe të arë patriotikë e tjerë. Me gjithë, Zotja Idari, dhe një pyetit përsa i përket rastit të, të adretik të lalaj, se ju keni patur për plasin në kohën të këni qenë sistem ku bazoheshin këtë përplasje? Ishin përplasje parimore apo ishin përplasje personale që kishit ju? Gjatë karrierës time në administratë shtetit dhe prej kësaj 24 vjetë në progori, unë nuk kam kryuar kur përplasje personale më asë një kolegë, më asë një varës timi, më asë një e prorë timi. Gjithmonë unë jam një njëri që i diskutoj të gjitha në gjarët në parim Ta. dhe kur diskutoj dhe kam debate me njerëzit, edhe si kur të dëmtohem vetë personalisht nga pozicionin që mund t'jem, unë parimet dhe të drejten nuk e negocioj. Kam shumë dëshmitar, kolegë progurori, që në kohën progurori që pakënejësit e mënyrës e si erdi, me qëfar mentaliteti erdi, zotë i lala për të drejtuar progurorin, dhe si filoj me e gëllaburu duke hekur të progurorit të aft, duke, duke zëvënsur me progurorit pa aft, duke bërë transferimit pa lishme, duke e këthyre dalë nga dalë këshilën e progurisë në një jo këshilë që të mbrojt drejta dhe progurorit vetë ligjore, por në një klientel vetën, të gjitha këto e në provuar, do provohen, mm -hmm. ju i kini provuar. Uh, Unë me qësherët ku erdi Zodi Lala, fillimi që i kam afruar do rejqen ti me si drejtu si progurisë apelit, nësa i do të vazhdonte me, për të zëvënsuar gjithë trupën e progurorve pas një argument. Gjë e cila, debat. Se kënë drejtuesi i apelit. Unë ishe drejtuesi i progurisë apelit, më ka gjë zoti Lalla. Që ishte që ishte një institucion shumë i rëndësishëm dhe madje ju keni patur edhe dy çështje të rëndësishme në 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 përpara se të vinte kanë për shtëpien zoti Lalla apo jo, apo pas. Çështjene e Gërdecit dhe çështjene e Istenjanarit. Zot, si prokurori. Po, si prokurori dhe unë si si drejtuesi i progurisë kam mbrojt në apel Gërdecit, pa. nuk kishte ardhur zoti Lalla dhe kur ka ardhur zoti Lalla në 10 orë të 12 të 2012 dhe 2013 është gjukuar në apel 21 janari, të cilën e kam brojt unë, bashkë me një kolegë tjetër, 
Dhe... Po mund të themi se kjo ka interes për shumë zotit, zotit, a i dare, a ka patur ndërhyre nga Adriatik Lala në lidhje me qështë një istin janarit? Adriatik Lala për istin janarit nuk ka pranuar të diskutoj me musi dritusi progurisë apelit, po? me gjithë e, e, kërkesën time, disa herë që të kishim një mendim për istin janarit, a ishte progurisë për gjithëshëm, Po si shumë mundu, sa e ka qenë qështja më, më, më delikate, dhe, më bujsh me momentit. Dhe, si e shte mundu që përgore përgjishëm s'ka prenuar diskutoj për këtë qështja? Dhe e ka shtyr dhe përfundimisht ne kemi shkuar, unë kam shkuar bashkë me konsulit që kam bëmë me kolegët përgore, kam shkuar pa u konsultuar me përgore e përgjishëm, sepse i, si që duket, e, e, nuk ishte në gjëndje për të diskutuar me mu, uh -huh. për këtë pjesë, ju e dini pozicionin që ne kemi mbajt, i cilin nuk është prenuar nga gjukata apelit dhe unë kam bërë rekurs pa. në gjukat lartë dhe ka dhe një koncidesë të bugur që në momentin ku unë jam transferuar për amasishë shkarkuar si progorër apeli në 2014 në pas taj vazhdoj sulme sepse kshu ishte e programu me të ndodhë të gjëja dhe në djetorë të 2015 unë u transferova në shkodë dhe në fillim të vitit 2015 16, ndodhi që në të njëtë ndit, me një diferencë një që rekore ko, u rëzu kërkesa ime në gjukatë administrative për transferimin e paliqëm të Zodit Lala dhe po adit një nga kolegji që kishte për marrë, kishte disa vite që matë e dosjen në isti janarit për të gjekurë, po adit ka refuzuar rekursin e bërë nga në ime. Po adit. Si pas ju shi refuzuar me patë drejt, pa vështisë të gjukatët nuk mund të në një farë mënyre nuk është se mund të gjikojnë, po ju si profesionisti i në atë moment, dhe nëri që gjukata e lartë e refuzojnë me pat drejt rekursin e prokuris? Njësë të janari, Denis, është nga rekurset që unë si prokuror, si profesionist, edhe për krajnë në apelit që kam bërë në apel, për krajnë në apelit të prokuror, shka dhe s'parë, për edhe rekursin e kam bërë me bindit plot. Ta dhe sot ju deklaro juve me bindi, ashtu së gjekan bindi, shumë njërës janë marrë me të qështje që njëste janari nuk është zbardhur dhe njërëzit nuk janë dënuar si pas asaj që ndodhi. Në qartë, për t'ju këtërë sistemi të rritëdrejtsis, ju besoni që nësë një drejtsi re do të kishtë mundësi të zbardhe të qështje? Absolutisht pa. Pra, është hapsira edhe ligjore për të rrihapur dosjet? Sigurisht, hapsira të ligjore janë, po jo vetë në kjo qështje. Ka dhe qështje tjera që shumë të bushme, gërdeci si ju e përmëndët, është një qështi që e bujshme që mund të rihapet? Gërdeci, gërdeci mundet, mundet... Në da e një mendim të... profesional, zotë Ajdar, ja, se ka shumë politikan që i dëgjoj, jo, do rihapet kjo, jo do rihapet ajo, po ata janë më shumë flasin në politikë dhe në parim, flasin ajer, po unë në do parim. janë mendimi eksperti. Cina <coughs> qështi të bujshme mund të rihapet? Në parim, në parim, gjdo qështi që del një prove re, pra mere një indici re, një prove re, nuk ka asë një pëngjes ligjore për tu qelur. Ta. Dhe qështi të bujshme, Shqipria, ka sa të duash. Janë të bujshme ato që kanë akses publik, po të bujshme janë dhe vrasit të, 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 të njerëzve jo të, të njerëzve zakonqëm, po që janë vrasit të bëra me 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 organizime shumë të shumë të shumë të storholura nga pipamja e organizimit dhe un besoj pa. shumë që e, me krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, siç është prokuria e posaçme antikorrupsion, Biuroja Kombëtare e Hetimit, e, neve do të kemi e, qelje dhe hetime të dosjeve të vjetra, po edhe dosjeve që nuk janë shqyrtuar fare, që kanë bën me element të krijimit të organizuar ose të korupcionit zhërtarëve të lartë. Jam i bindur për këtë. Do të e t'i rikëseshe pak edhe rastit Adriatik Lala në një sens tjetër, zotë Ajdari, Adriatik Lala nuk i kaloj vetingu, ose më mirë nuk u fut fare vetingu për shkak të apsirave që jep të ligjë, a ju tërhoj që dhe nuk u desh të estimi në vetingu. Me gjitha të jetimi nda i pasurisë të ti vazhdoj dhe është duke vazhduar edhe tani nga krimet e rënda. Por nga nga tjetër ka prokuror dhe gjyshtarë që janë, kanë, janë rëzuar në, në vetin, kërësisht për mos justifikim pasurie, por për ta e ndë nuk ka një jetim. Ju gjikorin që si, si pjesa e reformës drejsi përfundorën vetëm të vetingu, apo do ketë një, një pjesë, një, një fasë të dytë për këta që kanë munges justifikimit të pasurive? Një herë për gjithmonë do se rëmë opinionin publik që dërgimi materialeve në prokurori, qofë nga <coughs> sektori tekniki, vetingut, qovë nga inspektoratit dhe grenjit pasurive, qovë nga institucionet tjera nuk ka lidhe me vetingut. 
po? Pra, gjdo institucion që po kalon në përduar doset të cilët gjyqtarë dhe prokuror japin do rejqe dhe nuk kalon në vetin, këto potenzialisht, qofë se shikohet që kanë element vepres penale, këto nga këto institucionet dërgohen në prokuri. Ju e dini që Zodi Lala, sa po u dargua nga prokurori përgjithshum, deklaroj që nuk do ishte më pjesë i sistemit, por mos arroni që ishte nga zyrtarët e parë që ishin planifikuar nga Komisioni Pavaru i Kualifikimi për të kalu vetimu. Dhe si që duket, kjo që i ka ndodhur, është si pasoj e jetimeve që i kanë ko, që kanë filluar për zotrin, dhe është një procedur normale. Tjeni të bindru që edhe për prokurorës e gjyqtarë tjerë të cilët japin do rejqe për të shmangë vetimut, në qofë se do të konstatohen element të kryes verve penalet korupcionit, pastrimit për duke dhe verve penalet e tjere tjere, do ketë në mënyrë të vrullshme jetime dhe kalzimin në progurit. Zudet dhe ati, këthejnë pak ati si kleti që në ka gjedhu si shtet tashmë, një shtet pa gjukat kushtetuese, ju si eksperti i fushës besoj jeni më janë armuar se një qyetar i zakonshëm, se që do të thotë të mos kesh gjukat kushtetuese, Ishte një pakujdesie e legislativit kure bëri reformën, nuk e parashikoj që vëndin mund të rinde pa gjukatë kushtetuese, apo pati vonesa në zbatimin e reformës. Pse, si pas jush, kemi sot një situatë ku vëndin është pa gjukatë kushtetuese? Kjo situatë që ka ndodhë në Shqipëri, pra korik 2018, korik 2016, nuk ka qenë parashikuar për mendimin tim, asë mëndjet më të sofistikuar, nuk mundet që korigu i 2018-ës të gjente Shqipëri me progorot posarë që me progorot për koshën, të si pasoj e mos kërimi të këshidit lartë progoris, të mos gjente të organizuar këshidin e lartë progoris, këshidin e lartë gjysorë, të ishte gjukata kushtetusën të gjente gjukata lartë, po këshu e tjerë. Situatë është e rëndë, por kjo situatë për mendimin tim ka disa rrugzidhje që me dashje ose pa dashje politika shqiptare do t'i api rrugzidhje pra ajsa varë nga anasaj për shemëll gjatë 2-3 ditët fundin e kemi prononcime të forta direkte të Komisionit Europian Tiran dhe të obdatit të Masada Shtetet Bashkurat e Amerikës të cilët bëndë tjirët pakten që magjistra që ka mëru shkollën si vjetë dhe shtimi i numrit të studentëve, kandidat për magjistra të kaloj, kjo ndryshim një gjërë të bëhet por në këtë kohë që janë me pushim të butetet, ose maksimumi shtatarë. Dhe kjo pjesë do riparohet, jam i bindurëm, sepse nuk mund të dot politikanët mos kuptojnë që me këtë rritim që ka vetingu, i bje që mas dy vjetësh, sistemi i gjukatave dhe përgjët ketë minimumi 150-200 prokurorës në gjyqtarë më pak. Dhe në qofë se në nuk qëjmë si vjetë një numër të lartë, sigurisht në bastë të konkurimit, nuk qëjmë si vjetë, atëherë e mas trej vjetëve, mirë që do largojmë të, po do kemi sistemin bosh. Këshu që profitojnë në rastit i bëjthirë gjithë studentëve që kanë mbaruar dhe aspirojnë për të bërë magjistrë, të vazhdojnë të masajrojnë kohën, të vazhdojnë të mësojnë, sepse jam i bindu që shtator do ketë konkurim për një numër shumë malë magjistrës në Shqipëri. Po pëse jeni i bindu, se unë kam vënë re kësera dhe erdi një minister Gjerman para disa ditësh, pati një deklerat në ambasadës amerikane, por shofë që nga anë tjetër, opozita ose kërësisht element të opozitës kanë reaguar ashtë për taj faktorit dërkomtarë, duke shfaqë një loj shpërfili e kësa rale në raport me apelet e tyre. Pse e një bindur që gjyra të nëshojnë në shtatorë? Jam i bindur sepse ato gjyra që kanë parashikuar në drejtsi, kanë dalë. Dhe unë thashë që problemi i emrimit të magjistrëve, pra a i ndryshim ligjorë që duhet, a i plotësim ligjorë që duhet që do të 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 4 vota, për të mruar magjistrë që ka mbaruar si vjetë shkollë, dhe për të rritë numërin e studentëve për të shkuar në shkollë të magjistraturës, kjo do realizohet. Për këte unë jam i bindur, sepse Shqipëria është në një observacion shumë fuqishëm dërgëmtarë, dhe mos shikoni deklarimet publike që bënë, politikanët, se politikanët kanë takime me njëri tjetërin, po edhe me faktorën dërgëmtarë, dhe nuk ka asë një argument që neve të lojmë shkollën me saturës si vjetë pa quar studenta. Ne duhet qëjmë studenta dhe duhet qëjmë më shumë. Sigurisht, dukujt kriteret fortat konkurences të shkurës në shkollën me saturës të njërëzve profesionistë, pa ndikime politike, me monitorim dërgëmtarë, konkursi e këshumë rrallë. Dhe kjo të jeshi bindur, kjo do ndodhi. Shkolla magistraturës sot është në të tila kushte, nga informacioni që keni? Shkolla magistraturës ka nevoj për mbështetje financiare, sepse nuk është e përgatitur për të përbaluar një numër të madhë magistrësh. 
kemi, në shkollë të magistraturës kanë shkuar jo më te për se 10, 12 gjyqtar edhe po kaq prokuror, kjo ka qenë numri mesatar çdo vit, bëhet fjalë për një numër të madh. Ë magjistrati që duhet shkon edhe për qen potencialisht gjyqtar dhe prokuror mas 2 vjetëve, vitin e 3 të tyre. Por un mendoj që edhe në takimet që kam qenë, që qeveria shqiptare ka gati një draft për ta mbështetet nga vepame financiare, logistike, vetëm duhet të ndryshimi ligjor. Ë ka treguar shkolla magistraturës që ka kapacitete për të bërë konkurse që respektojnë profesionalizmin edhe më të ruar nga ndërkombëtarët dhe jam besim plot që do gjithë një rrugëzidhe që simjet shkollet e mesaturës të rritet numri magistrave dhe njerëzit të shkojnë dhe të vazhdojnë studimet. Do të edhe arësi si e keni parë procesin e vetingut? Ka edhe parë e gjukime, ka dhe akuza nga opozita kërësisht se është një proces që po i shkonë thjesht në favor shumicës ose kreministrit. Ju si e shikoni në aspektin profesional këtë proces? është një proces fair i drejt dhe a ka aty dalime mes një gjyshtari që ka bindje të djathe dhe një gjyshtari që ka bindje të majta? Unë e kam djehu nga larë, nga jashtë të vetingun. Sigurisht ne kemi unë një pjesë të gjyshtarve dhe prokurovi një, sepse kam punuar një shërë e kshegulli. Por neve në gjepat njëri tjetërit nuk e kemi kontroluar, për qenë sinqert. Kemi një farë perceptimi që përse cilin, po perceptimet perceptimi janë. Ndërko që Sistemi që është gridur është një sistem i cili punon bi bazë provë, është punon bi bazë dokumentacioni, bënë verifikime, ka ndërkomtarë që observojnë, ka shkallë parë që është këpë këja, ka shkallë dytë. Kështu që nga pikpame, unë nga jashtë, shikoj që procedurat po bazohen bi bazë provë. A i që po lërgohet, po lërgohet, sepse ka probleme me pasurin, dikush ka probleme me pastërtin, pak kanë probleme, dhe unë ndjem pak ndjej pak shqecim, që pak po largohen për anë profesionale, që është shumë nësë shumë, po të shikosh kandidatura që janë larguar, kanë bënë më shumë me pjesën e vërtetimit pasuror. Por, rruga është e gjatë, janë rreth 8-100 gjyqtare prokuror, e vetë me gjë që më shqetson është që rritmet e punës të vetingut të Komisionit Pavarët Kualifikimit janë shumë të ulta duhet gjithë të gjitha mënyrët, të gjitha përpjeket që praj sa varë nga qeveria se me qëritë një vjetë për një adhjetë vjetë të mbaroj me të qinë gjyshtarë për vërë duhet gjithë të mënyrët që puna e komisionit për varë dhe kualifikimit të eci merit me shumë herë më shpet dhe të gjendën mënyrët të në qofë se ka nevoj për mështeti logistike, për mështeti financiare sepse rritmet janë jashtë zëkonisht ulta dhe humbë totalisht misioni i për cilët u kryuan komisionet e vetimu. Për shemë në qofë se një gjyqtarë dojvi rrala mas 3 vjetëve për të gjykuar, a i gjyqtarë nuk do të ketë fare me ndë një këpuna, aso i progoror. A i do thotë kaloj vetimu, s'kaloj vetimu, në kam regu të pasëri, po anë moralis e kam, a kam taku, a kam pas lidit të padëshurua me element kriminal, këshu që në gjithë dolloj akspedi... Ka informacion e mediatike që kjo po ndodhë, pra ka një shkrehjet punës të prokurorve dhe gjyqtarve në pritje të verdiktit final, nëse është, apo jashtë sistemit. Kjo është të vërtet, do të ndodhi, pa diskutim, edhe gjyqtarët dhe prokurorët janë njerës, kur ato shikojnë që me të vërtet vetiko për punon në ashpër, nuk për shikon në emra, nuk për shikon në pozicione, për shikon në vetën letra, edhe ato, në gjithdo njëri, shikon në pozicionet e vetë dhe një farë mënyre puna është e shkreur. Duhet me gjithdo kusht, me gjithdo shmim, të gjejmë ato mekanizmët, të bëjmë ato plotësime materiale, financiare, rritin e numrit të ndimësve të gjyqtarëve të Komisionit Pavarë dhe Kualifikimit, me nuk që puna të marri rritme tjera. Ju ka bërë për shtypje që janë shumë gjyqtarë për nivellit lartë, gjyqatës kushtetuse dhe gjyqatës lartë që largojnë nga sistemi. Keni një opinion, është diqka, dhe a përbëjnë të ata peshqit e mdhejnë të drejtsisë? Sigurisht që janë peshqit e mdhejnë të drejtsisë. Kupola e drejtsisë është gjyqatë alartë dhe gjyqatë kushtetuse. Pa diskutim për fushën e drejtsisë. Në që fëse bëjmë fjalë për peshqit e mdhejnë të fushën e drejtsisë. Ta një ndjejë rrimje, sepse janë në njerës që kanë nga 25, 30, 30 sa vjetë që punojnë në sistemin e drejtsis, sigurisht të njerës kanë dhe vlera, pa diskutim, sepse janë përbalur gjithë të vite me gjyqe, Shqipria nuk është se nuk ka bërë gjyqe. Shqipria ka bërë gjyqe, Shqipria ka dënuar njerës, apo jo, ka dënuar njerës të krimit organizuar, banda të armatosë në ndër vite dhe fati keqë, ose kjo histori të një është histori histori e dhimshme, por është histori që duhet respektuar. Do dojtë i kthesha pak një momente që ju e kapë, zote e dari, fakti që dhe është e vërtet, fakti që komisionet merën thjesht me pasurin dhe kontakt me krimi, nuk merën me aspektin profesional. Por nga i herë, a mundet që për hirë dhe një vendimi shumë kurajos që mund këtë dhenë një gjyshtar, apo një pune shumë kurajos që mund këtë bërë një prokuror të mos vlerësohet, 
për diçka shumë të vogël që, që lidhe me pasurin e ti? A është një problem dhe kjo e shkelis të drejta dhe të këture gjyshtarve dhe prokurorve? Ligi e parashikon qarë që do kontrolohen tre kolona, ku një nuk kolona dhe pasurin, dhe që ti nuk kalon një kolon, bje në veti. Pra, pra, pra si shduhet, duhet Komisioni Pavari Kulifikimit, pra. nga informacionet që ka, nga dosis që administrën, shikon që këto njërës kanë probleme me pasurin që i kanë dhënë. Dhe mehet me këte kolon, më në që është rëzukje kolon, nuk ka që shiko është dy kolonet e tjera më, sepse po të mehesh me kolon tjetër, pa. po të bish për shenur për kolon në anës profesionale, pa mërësi se mund tjeshtë në regu me anën e pasuris, pra për rëzohësh nga vitingu, me afton mos përsosh një. Me afton vetë të, të rëzohësh një nga kolonet. Një kolonet dhe nuk kalon vitingu. Do duhet të pysi pak, zodi Ajdar, edhe për, për ato që farë ju keni punuar, se, si që përmënda dhe një nësert Uh, ishte vërtet uh, ka që skandalos sistemi që duhet i ribër nga e para se ta një e më i qetë, një e dy vite i larguar dhe mund keni një, një, një gjukim edhe më të fëtot. Apo kjo ishte reforma e dur dhe vetme që duhet i bërë sistemi të drejtsis? Në optikën të uaj. Qyshku është kryuar shoqata e prokurorve në vjeshtër në vitit 2005, uh, unë që jam zjedur sekretari përgjim shoqatës atere në, në një organizim që u bërë shpet e shpet, Uh, u që frizua një moment ku kishtë ardhë pushtet partia demokratike, këte për them për herët par, pa. dhe unë dhe disa kolegë tjerë kishim interes për të pas një shoqatë progurorët, por u gjetë vullneti se filoj sulmi ndaj ishë progurorit përgjishmë të sekoj nga partia demokratike që erim pushtet Zotis Solaku, dhe Zotis Solaku, si shdukët edhe për arsye personale, pa. inicoj kryimin e shoqatës progurorëve, edhe me qenë se ishin organizuar, kishte grup nismëtar, kryetari ishte në i farë mënyre i projektu, mu më kërku në progorët e shkallës parë të tiranës, atëherë ishtë atje që të kanë ndove për sekretar përgjishëm. Pa. Dhe kanë i dove dhe fitove për sekretar përgjishëm, dhe që ka i moment, kryetari shuqatës, unë dhe kryesia shuqatës kemi punuar se si të ndërtojmë mekanizmet që sistemi progorist jetë një sistem që të garantoj pamarsin, me jetime, karierën e progororve, ullin e pushtetit të urdhë dhe në sëprogorovit përgjithshëm, pra prishin e centralizmi, cili ishte karier, ishte, ishte tutel, mbi progororit e këshume radhë. Dhe, e, kemi pasur e, debate edhe me Zotin Solaku, kemi pas debate me Zotin Nerama, ku ishte progorovit përgjithshme, ne si kryesi shoqate, sepse ne donim me ko që progorijat kishte këte form që ka marrë sot. Oh. Këto e në gjërat të thona publikish ga në jonë, janë paracitur në bërgjit të rëjezët. Centralizimin e, Absolutisht. e institucionit. Absolutisht. Po. Dhe modeli ishte i gashtë për ne. Pingesa, ishte të titular e institucionit nuk e donë të këtë gjësë se unë të peshën, apo, apo ishte shumë i parakoshën diskutimi. Si titular e institucionit të progurori përgjishëm nuk ka gjënë do reformat të përmasave të tila. Po. Sepse edhe, edhe Zodi Lada donë të të pegonë të këtë reformë që u njësu, por nuk e pengoj dot. Sepse këto janë reforma që i vendos legislatori. I vendos legislatori edhe legislatori ju dini mirë që këtë reforme ka bërë me mështetet shumë fuqishme ndërkomtare. Po. Problemi e është që neve, neve kisë sa po kishim vendos mardhënet shumë të mira me, me progorinë e Kosovës, e cila kishte riorganizuar progorinë në bikqyërën e uleksit dhe faktorve tjera ndërkomtare, dhe kishte këtë organizim që ka marë progorinë shqiptare sotë. Pra, me i këshilë progurije që prodhosh nga truba progurorë, që ishte i pavaru, që e siguron të karierët e progurorëve, që a i nga gjiri ti dilë të propozimi për progurorën e përgjithshëm, që progurorët, drejtusit e progurive shkallëve para, vetëm se ishin njerës që plëconin kushtet e nevojët e punës, po s'kishim vendimarin bi progurorët, lema progurorën e përgjithshëm. Pra, duke u njojtër edhe me këtë provojt të një vëndi që ishte gjysma e kombi tonë që ishte në këtë skem, ne kemi vendosmëri këtë reform, profesionale për pjesën tonë progurisë. U pjekën kushtet në 2014 dhe u bo reforma u bo tërsore. Nuk u bo vendë për progurinë, po u bo edhe për gjyqësore, për gjithë sistemin e drejtësisë. Ju jeni knaqur me këtë reformë? Shumë i knaqur me këtë lojë reforme. Kur pritet i ap frytet kjo reformë? Vare se për çfarë frutë që keni fjalën. Në çfarë se keni fjalën për drejtim për drejt për ndërtimin real të institucioneve, deri në fund të këtij viti institucionet për mendimin tim do të ndërtohen. Po. Në çfarë se këtë KLP dhe Sotë të tjera. Po. Ndërsa për të marrë produktet e para që kanë bëjnë me peshën dhe me njala, që janë po. zyrtarët, korruptuar... Si ishtë, kur një ishtë zyrtar apo zyrtar i lartë do, do jetë para drejtsis? Po pra, kur të ndërtohen të institucionet, pra të kryot, të kryot proguria posashme dhe korupcion, po. të byroje komtare e time edhe gjukatat respektive, dhe kur njerëzit që të mbesin sistem të besojnë realisht që mund të bëjnë jetimet pavarura në ndimën dhe asistencen e, 
e, agjensive shumë specializuar që kanë garantuar asistencën e këtyre agjensive tona, do shikoni që njerës, e, si që po ikin sot mm -hmm. gjyqtarë së prokurorë që kanë e emër, po, po da një asistemit, ashtu do shikoni nështë nga fundi vitit tjetër, do shikoni, masi konsolidoni no. institucionet, do shikoni edhe zyrtar, zyrtar të krimit organizuar në Shqipëri, që mund tjerën politikan ose politikan, të cilët mbi bas provat të grumulluar nga institucionet e drejtsis, do shkëm për para drejtsis. Ja, ju e besoni këtë zodi. Unë e besoj këte, ka, e besoj shumë. Ka e vitit dhe skepticizmit për këta që pëndohë, për shkak e dhe dvonesave të, të reformës, ka dhe një opinion tjetër, që besoj ju, ju e këtë gjuar që e gjitha kjo mund të duket një loj e politikës për të vënë në shënjesër vetëm sistemin e drejtsis. E ndani këtë opinion? Shiko që sistemi drejtsis po merë një faturë dhe që nuk është sistemi drejtsis e keqja e keqja aktiv vëndi, jo vetëm po. jo vetëm sistemi drejtsis e keqja aktiv vëndi, kjo është e sigurt, por dy ishin rrugët për mendimin tim. Po. I ra risku që vendimarrja politike vendosi që të pastrohi her sistemin e drejtsis dhe nëpërmjet një sistemi i drejtsisë të pastruar të t'i kryoj kushte që ato që, që mbesim brënda sistemit, bazuar vetë në prova dhe ndiqë të, të pastrojnë pjesët e tjera të teritori Shqipëris që ka të bëjmë me krimin organizuar, me zyrtarë të lartë që kanë bërë korupcion e këshume rralë. Kjo është risk që e mori, e mori faturin e pari sistemi drejtsis, po kjo që rruga që u zëhot, unë e shikoj të rrug që do vënoj pak, po është rrug që do japi sukses. Uh, me gjitha dhe prap, do doja të pyesja si, si një qyvetar, cila është garantësia që edhe sistemi ri nuk do kapet nga politika? Nuk ka si të kapet nga politika. Nuk ka se si të kapet nga politika. Mekanizmi është ndërtuar në atë form, to. që njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri, që do jenë në këto, këto struktura... Ja, për shumë të të abëjmë të thjeshtë, do dhe jajdari. Për shumë, cila është garancia që nesë një prokuror nuk do të bje pre presionit të politikës, për shumë? Nuk do të bje. Ka loloj metodash, nuk është thjeshtë me telefon, ka kontaktet më të tjenë nga më të fshetat, se ne jetojmë në një shoqëri ku lidhet janë shumë të ngushta dhe cila është garancia që një prokuror nuk do ketë, nuk do ketë më frik të, të, të godas një, një politikant të lartë apo një ishë politikant të lartë. Kjo është një pyetja. Unë ju thash që e, kjo nuk do ndodhe me njëherë, pra kjo trup që do kryot do ketë kohën dhe kjo kohën e nevojshme të maturimit, që të besoj e të këvete veç janë fuqishëm, do ketë kohën që do të trajnohen nga njerës dhe nga autoritetet tjera të vëndëve përëndimore dhe të shtetet bashkuat e Amerikës që kanë i përvoj shumë të madhe, mënyrën se si e tonë zyrtarë të korruptuar, edhe njerës të krimit organizuar, dhe do të ketë sukses, sepse këto që janë njerëzit më të fuqishëm, do jenë dhe njerëzit që kanë shqitë sovëritetin e tyre në basë ligjit. Këto do jenë njerës që do i përgjohen telefonat, e-mailet, kontaktet e tyre. Këta e njerës të cilët do të shesin lirin e tyre për të përbushet dhe tyre ndaj da i vendosë se është po, po, po sigurisht po. Po është sigurisht. është, 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 është mundshme po, 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 po. Sepse po, duke i kanë përshtypën vetëm një një Jo është vërtet. Një nuk e dim, po për dorni term pejorativ, vetëm një mar do pranonte të punonte në këtë kushte. Unë për shembull po tisha brenda sistemi të drejtësisë. Në mënyrën e Jo, jam dakord, jam dakord. Unë po tisha brenda sistemi të drejtësisë, unë do isha një riu më i lumtur të kisha këto. Sepse unë për shemën kam 25 vjetë që kam pojë telefon se kam dru në herë. Dhe unë kam natyrën që hapë numërat... Për besoj se ju do ishit knajgjë që telefonit të zëmi bashkër dhe suaj të ti ishe në përvej. Absolutisht, po, ku ka më mirë? Po, kjo është është diqka... Kjo është bukurje madhë. është në shkelje drejtë njëri u të... Pse që në shkelje drejtë njëri u? është shkelje privacijës, është shkelje... Qa privacijë? Privacijë është në shpi. Nuk ka privacijë, progori po sa gjëmën dhe korupcion. Shqipëria është vend sui generis, ka krim të organizuar, ka korupcion. Do sakrifikojmë dhe ne? Po. Apo jo? Qa ka kjo? Guri është në shpi, qa do flaq ke ko me folë? Unë s'kam pas njerë ko me folë kur isha progoror, edhe ta shqyam inspektori përgjishëm me folë gjatë ditët me gruan. S'kam pas njerë ko, s'kam bo makina njerë. I erë në gjashtë muj ku ka ku ishi fmi të vegjë që ishi në smurë, s'kishtë në mundësimi quaj jo. Po s'n dodhë flas me gruan, unë me gruan flas në shpi. Ju, ju, ju besoni se një nuk nuk e dinë se është një praktikë edhe jashtë e dërgoptare kjo kjo gjë. Sigurisht më kjo është. Këto lloj surveime është janë ekstreme. Po nuk kanë ekstreme, më kthehen shumë mirë, po të them. Këto janë jashtë zakonisht mirë se këto të bëjnë qet, edhe një jun që jeton, që ka përgjithësi të mbloje që ti tenton ta ta kërsnosh të përmjet e-mailit, të përmjet e mesazhit, nuk mund e bësh do se kalon gjurm aty. Po këta janë masa që po marrim ne. Po. Në pikëpamje teorike janë akoma, po kur ti implementohen, publi, nëse do edhe do të implementohen, këto janë masa që një njëri të fuqishëm, pra një prokuror që mund të arrestojë një se zyrtar të lartë, ti e ke një rrugë më të kontrollueshëm, sepse ka një agjenci tjetër që do të ketë gjithë jetën e tij private në vëzhgim. Po kush është kjo agjenci? Kjo është po kjo, nuk ka rëndësi, nuk do mene sot në misën se 2 minuta pun kemi. Qartë, qartë, ne kemi do të kryohet një agjenci që është e parashikume në liqë, e cila nuk e bloguri asë njëriu, janë të regullume gjitha punët. 
Pra, ku pushteti nuk është dorë një një riu, Denis, pra është i decentralizuar, funksionon vetë. Pra, një mbretresh e vogël është ajo, mbretresha të kbletët, e vogël është, pa jo, se si komandon gjitha të kryesat vogëla që bëjnë mjaltin, mi fjalë e vogëla është, po punë e po të modhë. Ja, no, mbretresha bletë është e centralizuar, se është një mbretresh, nuk kemi disa mbretresha. A është e centralizuar, po i ka kryu kushtet barabartave, qindra dhe mireve, kryeseve tjera, të që gjithë shkojnë bënë punë në tyre, shkojnë dalin, vinë, dikush bëjnë punë, dikush bëjnë punë, ka demokraci absolute me një febrë që A pëse ishte ka që pamundur që këtë punë të bënde një progori për gjithëshëm, pa vërstë shka emrat, po nuk po hynë në emrat? Sistemi i centralizuar ishte sistem që ishte mbetur vetëm Shqipëri, i progoris. Pik, nuk ishim asë një model në vëndet antarët bashkimit Europian, edhe vëndet Balkanit për edimor, përfshirë dhe Kosovën që është Pigova, që kishte këtë sistem ku gjithë pushtet ishte ndorë të një individi i cili prodhosh totalisht politikisht. Pra, ishte një individ, i cili një kry minister, që kështë përduar një president me dëshimit e fundi kushtetuse me 71 vota, mërshin vesh me njëri tjetrin, a i hithë të emrin, këmë me 71 deputetet mira tonë të përgorën i përgjishëm dhe mbaron të puna. Dhe i kape i posoni, kape i gjithë sistemi i përgoris? Po, gjithë sistemi ishte i ka, përse organi ishte i centralizum, këshidi i përgoris nuk ishte vendimare, ishte thjesht konsultativ, nuk ishte karjere në dorë, zotëria që ishte përgorori përgjishëm kishte akses jo thjesht karjere, po edhe akses bidosit, urdhëron të jetime, urdhëron të pushime, urdhëron të rifilime, jetimesh, pra gjithë piramide ishte kapur nga një dorë. Katastrof, lindore, falinderojmë gjithë faktorën dërgomtar, që e hoqin të sistem i cili mendimin e zodit lala u shkatru totalisht vetë. Zodit Ajdar, të falenderoj për këtë pjesë të parë, besoj kur të kryo sistemi rinë, në do bëjmë bisera, këtu do jemi, do të i batëvajojmë gjitha këto që ju thoni, deri të këtë krimi spakut, apo edhe ato që ju thatë puna serioze që do kënë strukturët e reja. Po flasim pak për karierën aktuale tuaj, një e një inspektor i përgjishëm i Republikës, di që ka një reformë, është njësur një reformë në fushën inspektime, ku konsiston kjo reformë? Se fjale reformë është shumë e përgjithshme, për qëfar do të thotë reformë në fushën inspektime? Reformë në fushën inspektime është reforma më rëndësishme për mendimin tim, e cila ka përqilim që të formalizoj, të standardizoj ekonomi shqiptare dhe të ndërtoj një mardhenje ligjore për të ullur të gjithë barën që është kryuar bisnesit nga inspektimet që janë shëqyruar me abuzivizm, me korupcion, me klientelizm, nga trupat e inspektoratëve shtetërore në dërvite. Kjo është të në publikish nga Kryministri Rama, në fushatën e para kryimit të kësa qeverie, i cili, mi bazë në informacioneve që i ka, është Kryministri Vëndit, i ka konsideruar disa trupa inspektimi, banda dhe struktura kriminali. është plosisht e vërtet, por ne gjatë një viti e sa, ne kemi bërë reforma shumë të rëndësishme në bashkëpunim me bisnesin, dhe sot ne po thuj se të gjithë inspektimet bëhen me një procedur ligjore, me që dhëmë shpange në barës me bisnesit, bëhen me dokumenta standarte, bëhen me checklistat e implementuar në sistemet digitale, bëhen pram bisnesit, bëhen planifikuara, dhe vetëm në i trup inspektimi, që ka genë me në i periferi, jo periferi territorial, por në i periferi që me ndonë akoma të këbloqet, e gjobëve të cilë shkojnë vejnë pra mbisnesit, u vinin pra mbisnesit dhe pasajt nesëm në grishës që në bloqet, pra sot të avoj gjobën nesë të aheqë, që nuk është bërë pjesë, por mbi 90% inspektive në Shqipëri bëhen online. Kjo është faza para reformës, e cilat që është të vërteta, ka ullur korupcionin, ka qëriruar bisnesin nga barra që i vide nga inspektimet ore pa orë, në atë nditën, pes herë një bisnes, asë njërë një bisnes tjetër, dhe kësh ka vëmëndin absolutet kryeministit Rama, i cili her pas here interesohet në përmjet bashkëpuntorve ti dhe mund si inspektori përgjishëm për këte reforme, cila po ecën shumë mirë. Nuk është e letë për të bërat reformë që ne kemi të konsultuar edhe me specialistët më të mirë të nivellit lartë të ekspertimit të Evropian, si që është inspektori qëndror i administratës franceze, me cilin kemi një marveshe bashkëpunimi strategjik, inspektori bitanis male, inspektoriatet e vëndeve të rajonit, sepse është që është e mentaliteti, në do të thymë një mentalitet të rëthnimi e 400 inspektorve, që ju ini njerës, të cilët nuk jeni këtu për të shkuar, vetëm për të gjobuar bisnesin, por në rratë parë jeni për të shkuar, që në përmjet inspektimeve të liqme, me paralelimërim, të shkoni dhe tip një këshila, 
të linjën të tyra dhe të shkoni të rikontroloni. Jo të shkoni me qëllimin për të vënd gjoba, për të dëmtuar biznesit. Po fillim farë për të dhënë mundësi biznesit që të përmisoj gjëndjen në cilën dodhët, objektin e punës që kanë gjithë do inspektor. Sa loj inspektorat është kemi? Ne kemi 16 inspektorat është të trore. Që kontrolojnë teritorin në fushatë në dushë? Që kontrolojnë jetën tonë nga mjesit dherin darë. Synohet të reduktohet kjë numër? Po sigurisht, kjë numër do reduktohet, sepse ka inspektoriate që janë të shpërndarë. Pa mund të përmëndin disa nga më të rëstishme? Jo, nuk do përmëndin se si do bëhen, po do flasim parim. Jo, do flasim në parim. Ne kemi 16 inspektoriate të cilët të mendohet në drejtimin e zonjës mesi, që është kryetarja e Komisionit për reformën institucionet të vartësis, do të bëhet një restrukturim, duke identifikuar dhe agjensi dhe dhe dhërit tjera që bëhet një inspektime, dhe duke i pozicionuar në disa kolona, ku për shemull, gjithë inspektimi që ka të bëjmë ushimi tjetë një dorë. Mos kemi edhe inspektorat ushimi, edhe veterinerie, edhe peshkimi, për shemull. Gjithë inspektorat që ka bëjmë fushën e transportit të përqendrohet një në i kolon, po këshun fushën e hidrokarbureve dhe të elektrikut e meral. E rëndësishme dhe më rëndësishme është që neve kemi nevoj për këtë reform për të ndryshuar jetën tonë nga mëgjesit dherin darkë. Sëpse në përmjet të tyre inspektorateve sigurohet ajri i pastër, sigurohet në pyjet, sigurohet mjedisi, sigurohet ushimi, sigurohet një lachet e pastra, sigurohet transporti sigurt, sigurohet në lumet që mos shkatrohen, digat që mos domtohen, pra e reforma dhe këthimi i ispetoriateve shtetrore në pozicionet e tyre ligjore për të standartizuar të gjitha drejtorit që japin licenza për të standartizuar gjithë dolloj bisnes i cili punon, prodhon në fushën e farmaceutikës, fushën e ushimit, fushën e minjereve, do të ndryshoj cilë si shjetën tonë. Êshtë kjo reform pa që vështirë sa reforma ndrejtësi, zëti Ajdari? Êshtë vështirë. Dhe duhet onë më dhe këtu? Êshtë vështirë. Pa. Shumë për të bërë reform që të kabi finishin e saj. Pra, reforma tjetë në strukturë, tjetë në rritin e kapaciteteve përmisimin e kushteve të punët të ispetoriateve, rritin e pagës e ispetoriateve, ndërtimin e laboratoreve nga bistesi dhe nga qeveria të laboratoreve të akredituar, disa laboratore që të ketë mundësi gjdo ispetoriat dhe gjdo biznes të përsërisi analizat që kanë bëjnë me ushimin, me ilacet, me arin e tjere tjere. Unë mendoj që ne kemi o në më pjesë të kësaj reforme, sepse kemi, si që a thash, marveshën e bashkëpunimit strategjik me ispetoriat që ndërorë të administratës franceze. Në samitin e Londrës, të para disa ditve, reformën inspektim është bërë pjesë e marveshës që është firmosu nga qëpje e shqiptarë. Samitin e Londrës, ku ishte dhe që e përvën dhe Balkanë Brendimor? Po. Kemi qenë, është diskutuar dhe... është diskutuar dhe pjesë e në shkrimit marveshës, pjesë e marveshës e në 4-5 pika që lidhe me reformën që duhet bënë inspektimin Shqipëri. Që inspektimin Shqipëri duhet të formalizohet, duhet standardizohet, duhet bëhet digital, totalisht që kemi, duhet të trajnohen në inspektore, duhet të rritën paga, duhet të rritën performansa atyre, duhet të ndërtojmë sisteme rekrutime dhe karriere, që në trupat të inspektimit njerëzit të mos të asperin më që në një moment saktuar të bëhen kërë inspektorin, që ofse nuk kanë vitët tëre që punën inspektim duke punuar inspektor, të jesh sef sektori, drejtori, për të ardi në kërë inspektorin në inspektor ashtë të tërorë. Êshtë një reform e vështirë, është një reform që jo të gjithë e kuptojnë, jo të gjithë e duan, disa nuk e kuptojnë dhe disa kuptojnë dhe nuk e duan, sepse trupat e inspektimit janë trupa që po të vehen, po të vijen në kanale të forta të profesionalizit dhe të mos të dikohen nga krimi, nga korupcioni, nga klientele politike, do ndryshojnë të gjithë situatën që kemi në fushën e ushimit, në fushën e ilaceve, në mbrojtjën e medisit, në mbrojtjën e e ujrave, të pyjeve që në shkatruar e tjere tjere. Êshtë një reform e cila po të realizohet dhe do punoj, unë do punoj me mishëm e shpirë për të realizohet të reform, do t'i bëjmë një shërbim të madhë të gjithë ekonomisë shqiptare, të gjithë jetës gjdo qytetari në Shqipëri. Do dhe edari u falenroj për 25 minuta këtu në reportëvë, besoj do kemi mundësi që të diskutojmë edhe në lethemi sezonë e ri që do të startoj në vjesht pikrish këtë reform, mbi cilën ju me drejtë thatë është shumë e rëndësishme për jetën e gjithë qyvetarë, jetën e përdiqme të qyvetarë. Falem derit e njërë. Falem derit jove. Në nëruar të rishikues, kemi ardhë në fund të bisetës me zonë e shkërqima i ndarë, natën e mirë dhe miru pafshim.